ഇല്ലാത്ത ഒരുത്ത കേൾക്കും ഈച്ച കോപ്പിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈച്ച കോപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്ത ഫോട്ടോയെ ഞാൻ അതേപോലെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ സീരീസ് ആണ് ഈച്ച കോപ്പി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹരിനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പൂമ്പാറ്റയുണ്ട് പൂമ്പാറ്റ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പൂമ്പാറ്റ കത്തി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെട്ടമൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുള്ള് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലപോലെ ബ്ലറും ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫെയ്ഡ് ലുക്കൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാമറയും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഫോണിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോണും വെച്ചിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിക്ക് പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് എടുത്തത് പുല്ലൊക്കെ പൊടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ വലത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ നോത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കണക്ക് നോത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോഷറും കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് അതായത് വെട്ടം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ വലത്തെ കൈ അങ്ങ് മാറ്റി എന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെട്ടം മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പോഷർ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാമറയിലാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ കൈയിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ബ്ലർ ആയി കിട്ടും ഫോണിൽ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയത്താണ് ഫോട്ടോ എടുത്തത് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണി സമയത്താണ് ഫോട്ടോ എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഡാർക്കായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊണ്ടുവരും എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വെട്ടം കുറഞ്ഞ വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചിനും ആറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സമയത്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ സൂര്യ ഉദിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അതായിരിക്കും നല്ല സമയം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുപ്പിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഫോണിൽ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിൽ പിക്സാർട്ടിലാണ് കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ലൈറ്റ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പിക്സാർട്ടിനകത്തുള്ള എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ പിക്സാർട്ടിനകത്ത് ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എഫെക്സിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ആണ് അതെടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ലെൻസ് ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വരും അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേഡിയസ് അങ്ങ് ഫുള്ളും കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്ലർ ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ്നെസ് ഞാൻ കൂട്ടിയ കൂട്ടുന്നില്ല കുറയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഫുള്ള് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലർ ആയിട്ടുണ്ട്
ഈ കൈയുടെ ഏരിയ നമ്മൾ മാക്സിമം സൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇറേസറിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാർഡ്നെസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് മാച്ചെടുക്കണം അഥവാ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മാച്ച് അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറേസറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ അപകടം ഉണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി പോയ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് മാച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആദ്യമേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട രീതിയിൽ പൂമ്പാറ്റ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് വെട്ടും അടിക്കുന്നില്ലേ ആ എഫക്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഫോട്ടോ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ആ കൈയുടെ ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതേ സെയിം സൈസിൽ തന്നെ അതിനെ വലുതാക്കി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്പാസ്റ്റി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റിൽ പോവുകയാണ് അഡ്ജസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും എല്ലാം കൂട്ടി ബ്രൈറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നു അതിനായിട്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഞാൻ ഫുള്ള് കൂട്ടി ഫുള്ള് കൂട്ടിയില്ല ഒരു അറുപത്തിനാല് ടു കോൺട്രാസ്റ്റും കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ചെയ്തില്ല സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി അതിനിട്ട് ഹ്യൂവിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ചൊരു പൊടിക്കൊന്ന് ഹ്യൂ കൂട്ടി കൊടുത്തു ഒരു കൈക്കകത്തൊരു മഞ്ഞ കളർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഹ്യൂ കൂട്ടി കൊടുത്തു ഹൈലൈറ്റ് എടുത്തു ഹൈലൈറ്റും കൂട്ടി കൊടുത്തു ഷാഡോ എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഷാഡോയും കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഫുള്ള് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കൈയൊക്കെ മഞ്ഞ നിറവായി അപ്പോൾ ഞാൻ ടിക്ക് കൊടുത്തു കുറച്ചും കൂടെ മഞ്ഞ വരണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫുള്ള് കൂട്ടിയിട്ടു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കൈ ഫുള്ള് ഒരു ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടിക്ക് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് അയ്യോ പണി പാളി പണി പാളി ഞാൻ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സൈസ് പഴയതുപോലെ ആക്കി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ടോപ്പിലുള്ള ഈ റേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഫുള്ളൊന്ന് മാറ്റി കളയാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കാം അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളൊന്ന് മാറ്റി കളയാണ് സൈസ് റേസറിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടി ഫുള്ള് ഞാൻ മാറ്റി കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഫുള്ള് മാറ്റി കളഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടം വേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൈയുടെ ഈ കൈപ്പത്തിക്ക ഉള്ളിൽ മാത്രം വെട്ടം മതി അതിനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഇറേസറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബ്രഷ് ടൂൾ ഉണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഹാർഡ്നെസ് മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടു ഒപ്പാസിറ്റിയും ഒരു പൊടിക്കൊന്ന് കുറച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വെട്ടം വേണ്ട ഭാഗത്ത് മാത്രം ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകണം കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫുള്ള് മാച്ച് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺട്രോൾ കിട്ടും ഈ കൈൻ്റെ വിടവിലുള്ള അതൊക്കെ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ അതൊക്കെ കിടന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പൂമ്പാറ്റയെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മറിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആവേണ്ട ഭാഗത്ത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രഷ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അത് മാച്ച് കളയാനായിട്ട് ഇറേസർ എടുത്തു എന്നിട്ട് പുറത്ത് പോയ അത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് റെഡിയാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്കും കൂടെ കുറയ്ക്കും ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കണ്ട ഞാനൊരു ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു എൺപത്തി അഞ്ച് അടുപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ ടിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ വെട്ടം അടിക്കുന്ന ആ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം അതേപോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എവിടെയാണോ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സൈസ് കൂട്ടല്ലേ കാരണം ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ സൈസ് എത്രയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാലോ ആ സൈസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂമ്പാറ്റയുടെ സൈസൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റാക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് കത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഒരു പൊടിക്കൊന്ന് കൂട്ടി ഒരു പ്ലസ് ഇരുപതൊക്കെ കൊടുത്തു വന്നിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റും കോൺട്രാസ്റ്റും ഒരു പൊടിക്കൊന്ന് കൂട്ടി ഒരു പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ക്ലാരിറ്റി ഒരു നാല് കൊടുത്തു സാച്ചുറേഷനും കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്തു ഹ്യൂ ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു ഓറഞ്ച് ടിൻറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ മൈനസ് പതിമൂന്ന് കൊടുത്തു ഹൈലൈറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് കൊടുത്തു ഷാഡോ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി പ്ലസ് മുപ്പത് കൊടുത്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കൂട്ടി പ്ലസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ടിക്ക് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്സാർട്ടിനകത്തുള്ള പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോപ്പിലുള്ള ഈ ആരോവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആട് വരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് കൊടുത്ത് സേവ് കൊടുത്ത് ഗ്യാലറിയിൽ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കി കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് റൂമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ക്രോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ക്രോപ്പിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കളർ ഗ്രേഡിങ് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് നോക്കി ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോകൾ തമ്മിലൊന്